ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஜானி இன்றைக்கி எம்ஜிஆர் சிவாஜி அவர்களோட நட்பை பற்றி பதிவு பண்ண வந்திருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ண அவங்க முழுசாக பாருங்கள் இந்த பதிவை சிவாஜி அவர்கள் தன்னோட சுயசரீதியில் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது முதல் விஷயம் சிவாஜி அவர்கள் சின்ன சின்ன இரண்டு கெட்டான் வேடங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் துக்கடா வேடங்கள் தான் சினிமாவில் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் இருவரும் ஒரு நாடக கம்பெனியில் தகரக்கோட்டையில் தங்கி ப தூங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இருவரும் தகரக்கோட்டையிலிருந்து வெளியே வந்து இங்கிலீஷ் திரைப்படங்களை பார்ப்பாங்களாம் இங்கிலீஷ் திரைப்படங்களை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வந்து எம்ஜிஆர் கூட்டு வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா அங்கே ஒரு சேட்டு கடை இருக்கும் அங்கே எனக்கு நிறைய வயிறு நிறைய சப்பாத்தி வாங்கி தருவார் சப்பாத்தி வாங்கி சாப்பிட்டு அங்கேயே பாதாம் பாலும் வாங்கி தருவார் போதுமா போதுமான்னு கேட்டு தான் வாங்கி தருவார் அதற்கு பிறகு நாங்கள் நிறைய சம்பாதிச்சோம் நிறைய சம்பாதிச்சு போட்டி போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் தான தர்மம் பண்ணோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இல்லாதவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் கொடுத்து உதவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேருமே செஞ்சோம் இருக்கிற காலத்தில் செஞ்சோம் ஓகேங்க ஆனால் இல்லாத அப்பையும் தன்னிட்ட காலனா இல்லை கடைசி காலனா கூட எல்லாத்தையும் செலவு பண்ற தைரியம் எம்ஜிஆருக்கு மட்டும் தாங்க இருக்கு எனக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்றாரு அடுத்த விஷயம் எம்ஜிஆரோட அம்மா சிவாஜி சா வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்களாம் அதே மாதிரி சிவாஜியோட அம்மாவும் இப்படி தான் ராஜாமணி அம்மையார் என்ன செய்வாங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்து வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் சிவாஜிக்கு சாப்பாடு போடுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவ்வளவு கவனமாக வளர்த்திருக்கிறார்கள் சத்யா தாயாரும் ராஜாமணி தாயாரும் அடுத்த விஷயம் அவருடைய திருமணங்கள் இரண்டு இரண்டு திருமணங்கள் செய்திருக்கிறார் தங்கமணி சதானந்தவதி இரண்டு திருமணத்தையும் இவர் கூடவே இருந்து நடத்தி கொடுத்துருக்கார் சிவாஜி அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய துக்கத்திலும் இவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி கமலா மாவை இரு திருமணம் செய்த போது இவர் தான் மாப்பிள்ளை தோடர் அதற்கு பிறகு எவ்வளவோ உயரத்துக்கு அவர் போயிட்டார் எம்ஜிஆர் எவ்வளவோ உயரத்துக்கு போயிட்டார் எவ்வளவோ உயரத்துக்கு போனாலும் அவர் எங்கே பார்த்தாலும் அவர் சொல்கிறது தென்னிந்தியாவிலே பெரிய அளவில் சம்பளம் வாங்குகிற நடிகர் யார் அப்படின்னா எ எம்ஜிஆர் தான் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்ன சொல்வார்னா நம்ம த தம்பி கணேஷ் மாதிரி யாரும் நடிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அவனை மாதிரிலாம் நடிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி என்னையை தான் புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாரே தவிர வேறு யாரையும் அவர் புகழ்ந்து பேசவே மாட்டார் இந்த நடிகர் குறிப்பிட்ட நடிகர்னு சொல்லி யாரையுமே பேசி நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னையே தான் உயரமாக தூக்கி வச்சு பேசுவார் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு முறை விரால் மீன் குழம்பு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை நானும் அவரும் எங்க வீட்டில் சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கோம் கமலாவோட கைப்பக்கம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு தடவை விரால் மீன் விரால் மீன் குழம்பு வச்சு நான் அவருக்கு சொல்லாம விட்டுட்டேன் நான் சாப்பிட்றத பார்த்துட்டாரு வீட்டுக்கு வந்துட்டார் சண்டைக்கே வந்துட்டார் திருடாத திரைப்பட இதில் இருந்துட்டார் ஷூட்டிங்கில் இருந்துட்டு நேராக கமலா கிட்ட வந்து சண்டைக்கு வந்துட்டார் ஏமா அவனுக்கு மட்டும் தான் குழம்பு தருவியா எனக்கு தரமாட்டியா அப்படின்ட்டு அதற்கு பிறகு கமலா அம்மா வந்து தன்னுடைய அண்ணா வந்து சாப்பிடாமல் இருப்பாருன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி எந்த ஸ்டுடியோவில் இருக்காருன்னு எம்ஜிஆர் அண்ணாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுங்க விரால் மீன் குழம்பு வச்சுருக்கேன் வீட்டில் அண்ணா வந்து சாப்பிட்டு போக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணியே சொல்லிவிடுவாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவாஜிக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா கருவாடுகள் கருவாடு ரொம்ப பிடிக்குமா சிவாஜி அவர்களுக்கு அதனால் எம்ஜிஆர் எங்கே போனாலும் கருவாடு தரமான கருவாடு கிடைச்சா அந்த கருவாடு உடனே வாங்கிட்டு போய் நேராக வீட்டுக்கே கொண்டு போய் இதை கணேசனுக்கு குழம்பு வச்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வருவாராம் அந்த அளவுக்கு சிவாஜியும் எம்ஜிஆரும் அவ்வளவு நட்பு கொண்டிருந்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அம்மா இறப்புக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத சகோதரர்களாகவே ஆகிட்டாங்க ஏன்னா கூடவே இருந்திருக்கார் அவருடைய தாயாரை பார்த்துக்கிட்டது கவனிச்சுக்கிட்டது எல்லாமே எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் காரணம் என்னென்னா நிறைய படத்தில் இவர் கமிட் ஆகிட்டார் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நீ போய் திரைப்படங்களில் நடி நான் அம்மாவை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அவருடைய கடைசி தருணத்தில் கூட அவருடைய தாயை எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார் சிவாஜி அவர்களுடைய தாயை எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜி சிவாஜி அவர்களே பதிவு பண்ணிருக்கிறார் அதற்கடுத்து சிவாஜி அவர்கள் வந்து என்ன என்னென்ன செஞ்சிருக்கார் அப்படின்னா அந்த பாழா போன அரசியல் தான் எங்களை வந்து பிரிச்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி நான் எகிப்தில் போய் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு அவார்டு வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நடிகர் சங்க தலைவராக நான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருந்தார் பெரிய பெரிய பிரம்மாண்ட விழாக்கள்லாம் எடுத்து என்னை பாராட்டினார் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய திரைப்படங்களில் மலர்ந்து மலராத பாடல் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி விரும்பி பார்ப்பார் இதோ என்ற தெய்வம் அந்த பாடலையும் விரும்பி விரும்பி பார்ப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் மாதவி பொன்மயிலால் அப்படிங்கிற அந்த பாடலை நான் ஒரு நடன் நடந்து வருவேன் அடடா அடடா அப்படின்னு சொல்லி குழந்த மாதிரி கை தட்டி ரொம்ப ரசிப்பார் தில்லான மகனாம் பல்ல எத்தனை தடவை அந்த படத்தை பார்த்துருப்பானே தெரியாது பார்த்துருப்பாருனே
யார எம்ஜிஆர் அவர்களை எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்ன சொல்லிருக்கா தெரியுமா சிவாஜியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கார் ரெண்டு பேரும் தொழில் எதிரிகள் அரசியல் எதிரிகளாக மாறிவிட்டார்கள் ஆனால் அவர் அழைத்தது யாரை என்றால் சிவாஜி அவர்களை சிவாஜி போய் பார்த்திருக்கார் கமலா மாவை அழைச்சிக்கிட்டு போறாரு தேம்பராம் சிவாஜி அவர்கள் பார்த்ததும் இவருக்கு வந்து என்ன பண்றதே தெரியல எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு இப்படி தேம்பரான இவன் என்ன பண்றோம்னு சொல்லி கடைசியாக ஏஞ்சி உட்காந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரை சமா சமாதானம் செய்து அவரை சமாதானம் பண்ணதோட மட்டும் இல்லாம கமலா மா அழைத்து இவன் என்ன மாதிரி இவனை கவனமா பார்த்துக்கோ இனிமே இவனுக்கு கருவாடெல்லாம் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு எம்ஜிஆர் அவர்களை இவர் புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறார் சிவாஜி அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அமெரிக்காவில் இருந்து இங்கே வந்த பிறகு என்னை கடைசியாக ஒரு முறை அழைத்தார் பெரிய பதவி அவனுக்கு தரேன் அவனை வந்து இங்கே என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு கணேசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் கணேசன் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அவரை சென்று பார்க்கவே இல்லை ஆனால் சிவாஜி கணேசனின் நட்பு எம்ஜிஆர் அவர்களின் நட்பு நட்பாக பார்க்கப்படவில்லை அவர்கள் இருவரும் உடன் பிறவா சகோதரர்களாகவே அறியப்பட்டிருக்கிறார் எம்ஜிஆர் அவர்களால் காரணம் என்ன அப்படின்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒருவர் மீது அன்பு வைத்து விட்டால் அவங்க அப்படியே மெய்மறக்க செய்து விடுவார் அதாவது அவருடைய அன்பு உண்மையானது கடைசி வரையில் உண்மையானதாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கதையை நான் பதிவு பண்ண எம்ஜிஆர் சிவாஜியின் அன்பும் நட்பும் என்றும் நிலைத்திருக்கும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா குட்டிஸ் தமிழ் சோழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷே